హాయ్ అండి నేను మీ వాహిని వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తారక్ వాహిని ఈ ఛానల్లో ఏపీ టెట్ సిలబస్కి సంబంధించి ఎవ్రీడే వీడియో క్లాసెస్ అనే ఉంటాయి వీక్లీ వన్స్ ఆ వీక్ చెప్పుకున్న సిలబస్ మీద సండే సిక్స్ పిఎంకి తారక్ వాహిని టెట్ అండ్ టీఎస్సీ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది అందరూ కూడా వీడియోలు చూసి నచ్చితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ మన వీడియోలు షేర్ చేయండి ఓకేనా అండి మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఫోర్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన సిక్స్ లెసన్స్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఈ వీడియోలో మనం సెవెంత్ అండ్ ఎయిత్ లెసన్స్తో ఫోర్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ని కంప్లీట్ చేసేసుకుందాం ఓకేనా అండి సెవెంత్ లెసన్ వచ్చేసి బీర్బల్ కాట్ ద థీఫ్ ఓకేనా అండి ఇందులో ఉన్న గ్లోసరీ ఏంటి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం మర్చెంట్ మర్చెంట్ అంటే వ్యాపార అండి ఎ పర్సన్ హూ బైస్ అండ్ సెల్స్ గూడ్స్ సరౌండెడ్ అంటే చుట్టుముట్టడం అని కవర్డ్ అరౌండ్ అనమాట ప్రీషియస్ అంటే వాల్యుబుల్ విలువైన డినైడ్ అంటే సెట్ దట్ సంథింగ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ ఖండించడం అనమాట ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పారనుకోంటే అది కరెక్ట్ కాదు అది తప్పు అని చెప్పి ఖండించడాన్ని డినైడ్ అని అంటారు అనమాట వాదించడం ఖండించడం సస్పెక్టెడ్ అంటే అనుమానంగా సపోజిట్ టు బి ట్రూ అనమాట నరేటెడ్ అంటే టోల్డ్ అండి అంటే వివరించడం అనే మీనింగ్ వస్తుంది స్టోలిన్ అంటే దొంగతనం అనమాట టు టేక్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ సమ్ వన్ వితౌట్ పర్మిషన్ వేరే వాళ్ళ పర్మిషన్ లేకుండా ఏదైనా తీస్తే మనం దాన్ని స్టోలిన్ అని అంటాం ట్రిక్ అంటే ఉపాయం అండి ఇప్పుడు ఏదైనా పని చేయాలనుకోండి దాన్ని తెలివిగా ఆ పనిని చేస్తే దాన్ని మనం ట్రిక్ అని అంటాం అనమాట ఇవి ఇందులో ఉన్న గ్లోసరీ అనమాట నెక్స్ట్ ఒకాబ్లరీ పాటలు ఏమి ఇచ్చారో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చారండి కింగ్డమ్ అని మధ్యలో ఇచ్చి దానికి సంబంధించిన పదాలన్నీ కూడా చుట్టూ రాయమని బాక్సుల్లో ఇచ్చారు కింగ్డంలో ఏమో ఉంటాయి కింగ్డమ్ అంటే గుర్తొచ్చేది ఏంటి ప్యాలెస్ అలాగే కింగ్ మినిస్టర్స్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా సోల్జర్స్ ఓకేనా అండి నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చారు ఈ యాక్టివిటీ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక వర్డ్ ఇస్తారు ఆ వర్డ్ అయితే లాస్ట్లో ఏ లెటర్తో ఎండ్ అయిందో మళ్ళీ అదే లెటర్తో ఒక వర్డ్ని చెప్పాలి ఇది అంత్యాక్షర లాగా అనమాట చివరి లెటర్తో మళ్ళీ ఒక వర్డ్ని తయారు చేయడం అక్కడ ఇక్కడ చూడండి నవ్ ప్రిపేర్ వర్డ్స్ ఇన్ ద చైన్ విత్ ద గివెన్ వర్డ్ డైమండ్స్ అని ఇచ్చారు దేంతో ఎండ్ అయింది ఎస్తో ఎండ్ అయింది మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఎస్తో ఎస్టీఏఆర్ స్టార్ అని చెప్పొచ్చు స్టార్ స్టార్తో ఎంత ఎండ్ అయింది ఆర్తో ఎండ్ అయింది ఆర్తో ఆర్ఏటి ర్యాట్ అని చెప్పు చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ టీతో ఎండ్ అయింది టీఆర్ ఈ ట్రీ ఈతో ఎండ్ అయింది ఈఏటి ఈట్ మళ్ళీ టీతో ఎండ్ అయింది టీఈఎన్ టెన్ అలా ఒక వర్డ్ ఎండ్ అయిన లెటర్తో నెక్స్ట్ వర్డ్ని తయారు చేయడం అని ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి ఆర్డర్ అంటే ఏంటి వరుస క్రమం మరి ఆల్ఫబెట్ అంటే ఏంటి ఏ నుంచి జెడ్ వరకు ఉన్న ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ని మనము ఆల్ఫబెట్ అంటాము ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి అవి ఏ వరుసలో అయితే ఉంటాయో ఏ ఆర్డర్లో అయితే ఉంటాయో అదే ఆర్డర్లో మనం ఇక్కడ వర్డ్స్ని కూడా పెట్టామనుకోండి దాన్ని ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్ అంటారు ఓకేనండి ఇక్కడ చూడండి వర్డ్స్ అని కొన్ని ఇచ్చారు రిచ్ కోట్ హోమ్ వీటిని ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్లో పెట్టమన్నారు ముందే చెప్పుకున్నాం ఏ నుంచి జెడ్ వరకు ఏ ఆర్డర్లు అయితే ఉంటాయో అవే ఆర్డర్లో మనం వర్డ్స్ని కూడా పెడితే దాన్ని ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్ అంటారు ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఆర్ వస్తుందా సి వస్తుందా హెచ్ వస్తుందా సి వస్తుంది కదా కాబట్టి కోట్ రాసుకోండి నెక్స్ట్ ఇంకా రిమైనింగ్ టూ ఉన్నాయి ఆర్ ఉంది నెక్స్ట్ హెచ్తో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్ ఉంది ఫస్ట్ ఆర్ వస్తుందా హెచ్ వస్తుందా హెచ్ వస్తుంది హోమ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ రిమైనింగ్ రిచ్ అనమాట ఈ రకంగా ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్లో పెట్టాలి నెక్స్ట్ కొన్ని వర్డ్స్ అయితే ఇచ్చారు ఒక టెన్ వర్డ్స్ ఇచ్చి వాటిని ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్లో పెట్టమని అడిగారు ఆ వర్డ్స్ ఏంటంటే డైమండ్ స్టోల్ మెనీ హెల్ప్ ఇన్సిడెంట్ కింగ్ ఈక్వల్ గ్రో టూ క్యాచ్ వీటిలో ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటండి చూడండి ఏ లేదు ఏతో వర్డ్ ఏమైనా ఉందా లేదు బీతో లేదు నెక్స్ట్ సీతో ఉంది క్యాచ్ కాబట్టి అన్నిటికంటే అది ఫస్ట్ వస్తుంది అనమాట క్యాచ్ ఫస్ట్ రాసుకోండి నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది డీతో ఉంది డైమండ్ అని సెకండ్ వన్ థర్డ్ వన్ ఈక్వల్ ఫోర్త్ వన్ గ్రో ఫిఫ్త్ వన్ హెల్ప్ సిక్స్త్ వన్ ఇన్సిడెంట్ సెవెంత్ వన్ కింగ్ ఎయిత్ వన్ మెనీ నైన్త్ వన్ స్టోల్ టెన్త్ వన్ టూ ఇలా మనము ఫస్ట్ ఏది వస్తుంది తర్వాత ఏది వస్తుంది అనేది ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్లో పెట్టమని మనకు ఒక యాక్టివిటీ అయితే ఇచ్చారనమాట మరి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లెటర్ కాబట్టి మనం స్టార్టింగ్ లెటర్ చూసి ఏది ఫస్ట్ వస్తుందో దాన్ని ఆర్డర్లో పెట్టేసాం మరి స్టార్టింగ్ లెటర్స్ అన్ని
with the correct spelling in the space provided. Manko ka kali ete icharu blank a blank lo e mood into lo then de the correct spelling on the award ni raimanaru. First to chondi shouted ani spelling an mata. I think you mood it loan a correct spelling in the S H O U T E D shouted. You can any W I T Radu can you W to party Ekramanki T E D Kada T E D and each other matter. So you rent to Koda Kavu S H O U T E D shouted and the correct next to Chonde next to the thief and each other and the thief you can correct spelling which is T H I A F thief then he. Blank or asses condi T H I A F thief. Next one which is a diamond and matter diamond correct spelling which is D I A M O N D diamond. Fourth one which is a precious precious yoka correct spelling which is P R E C I O U S precious. And which and the exam lady. In the country, there are four words which is the correct spelling. And the conjoined fifth one which is denied and denied your spelling which is D E N A E D. Next sixth one which is moment and matter. Moment spelling which is M O M E N T correct. M O M E N T correct. Okay, Nandi. In this video, we will past continuous and introduce the past continuous tense and an action that continued in the past and matter. Okay, banana the Zarugutu on the Gatamlo start is Zarugutu on the Dani past continuous tense lo Chaptamo. A quick one examples which are shown day when the merchant was sleeping, someone entered his room quietly. Here, word sleeping denotes action that continued in the past. This is known as the past continuous tense. Past continuous tense lo mari verbs ne alay uchche alante. Past tense lo was or were ani rinde unta endi verbs. A was the endo osdi, were the endo osndante. I to nu alagi singular forms to ni manki was osndan matra. Next to plural forms the were osndi. Continuous tense kada kabati v one plus sing osndan matra. Okay nandi. अंदर के अध्यम इन द past continuous tense यो का structure होच्छे से subject plus verb verb plus v1 plus ing plus object ओके नंदी now look at the following examples of the use of the past continuous tense they were eating in the restaurant when I met them the children were playing in the playground when it rained last evening. Vimla was watching TV when someone knocked at the door. Ila manki past continuous tense ka sammani chu kun example sa te icharu. Alagi Geeta's father met with an accident while he was crossing the road. I cut my finger while I was cutting vegetables. Ila kun manki example sa icharu. Next chu ondi read the following paragraph and underline the verbs which are in the past continuous tense. Oka paragraph hai te icharu. A paragraph sa dvi andala past continuous tense ka sammba te icharu na. Web save itu mana? Waktu anda lain saya mana? Ikat cundi. When I entered my classroom yesterday, our teacher was not there. My friends Ram and Ravi were making paper boards. Janaki and Kavita were drawing pictures. Ashok and Gopi were talking to each other. Madhu was reading a book. Sheila was writing notes. Ikat cundi. Mana ke? Ikat cundi. Past continuous tense lain web so was reading okti, was talking okti, was making, was writing. Irakan gaman ke indlo website eh hujjai. Alagi was drawing. Okey nandi. Iwan mata i paragraph lo na past continuous tense tu ana web so. Now fill in the blanks with the past continuous tense using the verb given in the brackets. Ikat gaman ke fill in the blanks i caro. Pakkan a verb ane di caro. Dan you choose kani past continuous tense lo fill jai mant naro. Sarada dash an examination when her mother visited the school. इकर जोड़ने मान की सारदा ने दी सिंगलर फॉर्म और फ्लोरल फॉर्म आ सिंगलर फॉर्म सिंगलर फॉर्म्स तो ये मस्ते इन मान जब को ना मो बस जस्ते दे बस तो पार्टी वी वन प्लस सिंगे इकर मान के इन्हीं चर राइट एनी वी वन इचर दन किंग चार चलन में टा सो अपडे मोत दी सारदा वर्स राइटिंग एन एक्सामिनेशन व्हेन हर मदर विजिटेड हर स्कूल आन माता अरे फर्स्ट वन नेक्स्ट सेकंड वन जो उन्हें रंगा फेल डाउन वाइल्ड ही डैश रन ए रेस इकट्ठे जो उन्हें रंगा आने दी सिंगलर फॉर्म ऑफ फ्लोरल फॉर्म आ सिंगलर फॉर्म सो मान में इकट्ठे का वज़े ने दे पेट कॉल है so, here we have to say, he was running. Next, the third one is, Mamata dash a story when a Jacob came to meet her. Here we have to say, Mamata is a singular form. So, Mamata was 
రీడింగ్ ఏ స్టోరీ అనేది కరెక్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి ద చిల్డ్రన్ చిల్డ్రన్ అంటే ఇక్కడ ఫ్లోరల్ ఫామ్ అండి చైల్డ్కి ఫ్లోరల్ చిల్డ్రన్ కదా సో చిల్డ్రన్ అనేది ఫ్లోరల్ ఫామ్ ఫ్లోరల్ ఫామ్ వస్తే మనం ఏం పెట్టాలి అని చెప్పుకున్నాం వర్ అనేది పెట్టాలి ద చిల్డ్రన్ వర్ మేకింగ్ ఎ లౌడ్ నాయిస్ అనేది కరెక్ట్ అనమాట ద చిల్డ్రన్ వర్ మేకింగ్ ఎ లౌడ్ నాయిస్ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి రజియా రజియా అనేది సింగిల్ ఫామ్ కదా సో మనం వజ్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట రజియా వజ్ డ్యాన్సింగ్ వెన్ ద హెచ్ఎం అండ్ డెట్ ద క్లాస్ ఓకేనా అండి ఈ రకంగా మనము ఈ యాక్టివిటీని అయితే ఫిల్ చేసుకున్నాం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ డ్యాన్స్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ మనకి రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ లుక్ ఎట్ ద అండర్లైన్ వర్డ్స్ అని ఒకటి ఇచ్చారండి హీఈస్ ద థీఫ్ వీఆర్ ద థీఫ్స్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ ఇన్ సెంటెన్స్ వన్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ హీ అండ్ ద వెర్బ్ ఈజ్ ఆర్ బోత్ సింగ్లర్ ఇన్ ఫామ్ రెండు కూడా సింగ్లర్ ఫామ్లోనే ఉంది సబ్జెక్ట్ సింగ్లర్ అయితే వెర్బ్ కూడా సింగ్లర్ అయింది అలాగే సెకండ్ వన్ చూడండి వీఆర్ ద థీవ్స్ వి అనేది ఫ్లోరల్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ అనేది ఫ్లోరల్ వెర్బ్ అనమాట సబ్జెక్ట్ ఫ్లోరల్ అయితే వెర్బ్ కూడా ఫ్లోరల్ అవ్వాలి ఈ రెండు దేనికి సంబంధించినవండి అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వెర్బ్ సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంటే వెర్బ్ ఎలా ఉండాలి ఈ టాపిక్ అనేది మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వెర్బ్ అనే టాపిక్ మీద టెట్లో ప్రశ్నలు అనేవి అడుగుతారు దీనికి సంబంధించి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్తో నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ వీడియో చేశానండి దీని మీదనే మీరు ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి ఇంగ్లీష్ ప్లేలిస్ట్ చూసారంటే అందులో ఫస్ట్ వీడియో ఇదే ఉంటుంది అనమాట అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వెర్బ్ అనే టాపిక్లో బేసిక్స్ నుంచి వెర్బ్ని ఎలా చేంజ్ చేయాలి ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనే దగ్గర నుంచి ఆ టాపిక్లో ఉన్న అన్ని రూల్స్ని విత్ ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ దాన్ని నెక్స్ట్ వీడియో సెకండ్ క్లాస్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఉన్న అన్ని ఇంపార్టెంట్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ అనే టాపిక్లో ఉన్న అన్ని బిట్స్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఆ రెండు వీడియోస్ని కూడా మీరు చూడండి ఓకేనా అండి ఇక్కడైతే మనకి ఫోర్త్ క్లాస్లో వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ సింగ్లర్ అయితే వెర్బ్ సింగ్లర్ అవ్వాలి సబ్జెక్ట్ ఫ్లోర్లో అయితే వెర్బ్ ఫ్లోర్లు అవ్వాలి అనే రెండు రూల్స్ని మనకి ఇక్కడ చెప్పారు ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు జాన్ ఈజ్ ద ప్లేయర్స్ ఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ స్టీఫెన్ ఈజ్ ద క్రో ఈజ్ మై అంకుల్ హ్యాస్ దే హ్యావ్ రాజేష్ వర్స్ యూ వర్ హిస్ టీత్ ఆర్ ఇక్కడ మనకి ఒక టేబుల్ రూపంలో ఇచ్చారనమాట ఇప్పుడు మనం పైన చెప్పుకున్న సెంటెన్సులు అన్నీ కూడా ఏం తెలియజేస్తున్నాయి సబ్జెక్ట్ సింగ్లర్ అయితే వెర్బ్ సింగ్లర్ అవ్వాలి అలాగే సబ్జెక్ట్ ఫ్లోర్లు అయితే వెర్బ్ ఫ్లోర్లు అవ్వాలి అనే విషయాన్ని మనకు తెలియజేస్తున్నాయి ఇక్కడ టేబుల్ రూపంలో మనకు క్లియర్గా ఇచ్చారండి సింగ్లర్ వెర్బ్స్ ఏవి ఫ్లోరల్ వెర్బ్స్ ఏవి అనేవి మనం సబ్జెక్ట్ అయితే సింగ్లర్ ఫ్లోర్లు అనేది ఈజీగా కనిపెట్టవచ్చు అందుకని ఇక్కడ వెబ్స్ని కూడా ఒకసారి చూడండి సింగ్లర్ వెబ్స్ వచ్చేసి యామ్ ఈజ్ వర్స్ హ్యాస్ అలాగే ఫ్లోరల్ వెబ్స్ వచ్చేసి ఆర్ వర్ హ్యావ్ అనమాట ఈ టేబుల్ని అందరూ నోట్ చేసుకోండి అలాగే మన ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఉన్న అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వెర్బ్ అనే టాపిక్ని కూడా చూడండి ఓకేనా అండి నెక్స్ట్ మనకి పొజిషన్ అండ్ కాంట్రాక్షన్ గురించి రెండింటి గురించి చెప్పారండి పొజిషన్ అంటే వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళది అని తెలియజేయడం అనమాట దీన్ని ఏ రకంగా చూపిస్తారు అంటే ఒక వర్డ్ చివరిన అపాస్ట్రఫీ పెట్టి దాని పక్కన ఎస్ అనేది ఎస్తో ఎండ్ చేస్తారనమాట ఇక్కడ చూడండి బీర్బల్ వెంట్ టు ద మర్చెంట్స్ హౌస్ ద వర్డ్ మర్చెంట్స్ ఎండ్స్ విత్ ఎస్ అపాస్ట్రఫీ అండ్ ఎస్ దిస్ ఇండికేట్స్ పొజిషన్ బీర్బల్ వెంట్ టు బీర్బల్ వెంట్ టు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మర్చెంట్స్ హౌస్ మర్చెంట్ యొక్క ఇల్లు అని చెప్పడం ఇక్కడ ఉద్దేశం అనమాట పొజిషన్ అంటే అదే యొక్క అని చెప్పడం రాజాస్ బుక్ రాణీస్ పెన్ వాహ్నీస్ కార్ ఇలా మనం వాళ్ళ యొక్క అని చెప్పడానికి అపోస్ట్రఫీ పెట్టి ఎస్తో ఎండ్ చేస్తామన్నమాట ఓకేనా అండి అందరికీ అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ కాంట్రాక్షన్ ఫార్మ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం హీ ఈజ్ ఎ క్లెవర్ పర్సన్ ఈజెంట్ హీ ఇక్కడ ఈజ్ నాట్ అని పెట్టడానికి బదులు నాట్ని ఎన్ అపోస్ట్రఫీ టీ పెట్టి ఇంటిగా మార్చామన్నమాట ఈజెంట్ హీ అని చెప్పాం ఇక్కడ మనం కుదించి రాయడానికి కాంట్రాక్షన్ అంటారండి కుదించి రాయడాన్ని ఏమంటారని కాంట్రాక్షన్ ఫామ్ అంటారు ఇక్కడ కూడా మనం అపోస్టోపీని యూజ్ చేసి కుదించి రాస్తాం అనమాట ఇదేంటిది కాంట్రాక్టెడ్ ఫామ్ మరి పొ
ఇది కాంట్రాక్టెడ్ ఫార్మా లేకపోతే పొజిషన్ ఫార్మా అండి పొజిషన్ ఫామ్ ఎలా చెప్తున్నారు సీతాస్ పెన్సిల్ అంటే సీత యొక్క పెన్సిల్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ చూడండి వరుణ్ డజింట్ నో హౌ టు ప్లే ఫుట్బాల్ ఇక్కడ డజింట్ అనేది ఏంటి కాంట్రాక్టెడ్ ఫామ్ అనమాట నాట్ని కుదించి రాసాము అలాగే నెక్స్ట్ చూడండి దే ఆర్ ఇంట్ కమింగ్ టుడే ఇది కూడా కాంట్రాక్టెడ్ ఫామ్ ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి బీబల్ సాదా సర్వెంట్స్ స్టిక్ సర్వెంట్స్ స్టిక్ అతని యొక్క సర్వెంట్ యొక్క స్టిక్ ఇక్కడ మనకేంటి దేన్ని తెలియజేస్తుంది పొజిషన్ అని తెలియజేస్తుంది యూ మే అండర్స్టాండ్ దట్ అండ్ అపాస్ట్రఫీ ఈజ్ ఏ పంక్చుయేషన్ మార్క్ ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ పొజిషన్ అండ్ కాంట్రాక్టెడ్ ఫార్మ్స్ మనకి ఇక్కడ అపాస్ట్రఫీ కూడా ఫుల్ స్టాప్ని కామాని అలాగే ఆశ్చర్యార్థకాన్ని అండ్ క్వశ్చన్ మార్క్ని ఎలా అయితే మనం పంక్చుయేషన్ మార్క్స్గా వాడతామో అపాస్ట్రఫీ కూడా పంక్చుయేషన్ మార్కే ఇది దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే పొజిషన్ని అండ్ కాంట్రాక్టెడ్ ఫార్మ్స్ని తెలియజేయడానికి ఈ అపాస్ట్రఫీని యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ మనకైతే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు నౌన్స్తో అపాస్ట్రఫీ యూజ్ చేస్తే అది పొజిషన్ కాంట్రాక్టెడ్ ఫార్మ్స్ అని కూడా కొన్ని ఇచ్చారు వాటిని మనము చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి కమలాస్ పెన్ ద పెన్ ఆఫ్ కమల రామాస్ బుక్ ద బుక్ ఆఫ్ రామా బాయ్స్ హెడ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద బాయ్ డాక్టర్స్ రూమ్ ద రూమ్ ఆఫ్ ద డాక్టర్ ప్యారెట్స్ బీక్ ద బీక్ ఆఫ్ ద ప్యారెట్ ఓకేనండి ఇది పొజిషన్ నెక్స్ట్ కాంట్రాక్టెడ్ ఫార్మ్ చూద్దాం ఈజ్ నాట్ మీ ఈజెంట్గా ఆర్ నాట్ ని ఆరింట్గా వజ్ నాట్ ని వజింట్గా డు నాట్ ని డోంట్గా కెనాట్ ని కౌంట్గా హ్యాజ్ నాట్ ని హ్యాజింట్గా విల్ నాట్ ని ఓంట్గా హ్యావ్ నాట్ ని హ్యావింట్గా షుడ్ నాట్ ని షుడింట్గా వుడ్ నాట్ ని ఉడింట్గా ఇలా కుదించి రాయడమే కాంట్రాక్టెడ్ ఫామ్ అనమాట ఇది కూడా టెట్ ఎగ్జామ్లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది అడుగుతారు కూడా కాబట్టి అందరూ కూడా నోట్ చేసుకుని జాగ్రత్తగా వినండి ఓకేనండి కాంట్రాక్టెడ్ ఫార్మ్స్ అన్నీ కూడా మీరు చూసారు కదా ఈజ్ నాట్ని ఈజింట్గా ఆర్ నాట్ని అరింటిగా వజ్ నాట్ని వజింటిగా డూ నాట్ని డోంట్గా కెనాట్ని కౌంట్గా హ్యాజ్ నాట్ని హెజింట్గా విల్ నాట్ని ఓంట్గా హ్యావ్ నాట్ని హ్యావింట్గా షుడ్ నాట్ని షుడింట్గా వుడ్ నాట్ని ఊడింట్గా ఇలా కాంట్రాక్టెడ్ ఫార్మ్స్ లాగా మనము రాసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనండి ఇక్కడ ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చారండి మార్క్ ద అపాస్ట్రఫీ వేర్ ఎవర్ నెసెసరీ అండ్ రీ రైట్ ద సెంటెన్సెస్ ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చారు అక్కడ అపాస్ట్రఫీ ఎక్కడైతే యూజ్ చేయాలో దాన్ని మార్క్ చేసి మళ్ళీ సెంటెన్స్ అయితే తిరిగి రాయమన్నారు మనం ఇక్కడ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలో ఒకసారి మనము చూద్దాం ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి వన్ డే రాజూస్ ఇక్కడ రాజూస్ ఫ్యామిలీ రాజు యొక్క కుటుంబం పొజిషన్ తెలియజేస్తుంది కాబట్టి రాజు అపాస్ట్రఫీ పెట్టి ఎస్ పెట్టాలి నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి ద టీచర్స్ వైఫ్ టీచర్ యొక్క భార్య టీచర్స్ టీఏసిహెచ్ఈర్ అపాస్ట్రఫీ పెట్టి ఎస్ పెట్టాలి నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి ద పండిట్ కుడింట్ ఇక్కడ మనకి కుడింట్ అని కుదించి రాశారు కానీ అపాస్ట్రఫీ పెట్టలేదు కాబట్టి కుడ్ అన్ రాసి అపాస్ట్రఫీ పెట్టి టీ రాసి కుడింట్గా రాసి నెక్స్ట్ చూడండి అదే సెంటెన్స్లో కింగ్స్ వర్డ్స్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ కింగ్స్ వర్డ్స్ అంటే రాజు యొక్క మాటల్ని వినాలి అని చెప్పి కింగ్స్ వర్డ్స్ ప్రాపర్లీ ఇక్కడ మనం కింగ్ రాసి అపాస్ట్రఫీ పెట్టి ఎస్ని పెట్టాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి ద క్లర్క్ సాడ్ యూ డిడింట్ డిడింట్ అనేది కాంట్రాక్టెడ్ ఫామే కానీ అపాస్ట్రఫీ పెట్టలేదు సో డిడ్ పెట్టి అన్ పెట్టి అపాస్ట్రఫీ పెట్టి టీ పెట్టి డిడింట్గా రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ అదే సెంటెన్స్లో సరళాస్ వర్డ్స్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ సరళ రాసి అపాస్ట్రఫీ పెట్టి ఎస్ పెట్టాలి సరళాస్ పొజిషన్ ఫామ్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ ద సర్వెంట్స్ ఫాలోడ్ దేర్ మా మాస్టర్స్ ఆర్డర్ ఇక్కడ మనం దేనికి పెట్టాలి ద సర్వెంట్స్ అనేది పని వాళ్ళు అనే ఒక బహుచిన్నాన్ని తెలియజేస్తుంది ఇక్కడ మనం అపాస్ట్రఫీ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మాస్టర్స్ ఆర్డర్ అనేది అతని యొక్క ఆజ్ఞ అని సో మాస్టర్ పెట్టి అపాస్ట్రఫీ పెట్టి ఎస్ పెట్టాలి ఓకేనండి ఇంతటితో మనకి ఫోర్త్ ఇంగ్లీష్లో ఉన్న సెవెంత్ లెసన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఎయిత్ లెసన్ ఏంటో చూద్దాం ఎయిత్ లెసన్ ద ట్రీ అండ్ ద రివర్ ఇందులో ఉన్న గ్లోజరీ అండి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం డ్రాట్ డ్రాట్ అంటే ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా చెప్పానండి లాంగ్ పీరియడ్ విత్ నో రెయిన్ కరువు అనమాట వైపింగ్ అంటే తొడవడం అండి క్లియరింగ్ ఆర్ రిమూవింగ్ అనమాట చోకింగ్ అంటే ఫిల్ ఎ స్పేస్ టు మేక్ మూమెంట్ డిఫికల్ట్ హ్యావ్ ఎ ట్రబుల్ బ్రీతింగ్ ఉక్కిరి బిక్కిరి చేయడం అనమాట ఓకేనండి కంఫర్ట్ అంటే మేక్ సమ్ వన్ ఫీల్ బెటర్ ఫ్రమ్ వర్రీస్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ వాలంటీర్స్ అంటే స్వచ్ఛంద సేవకుడు అంటే జీతం
మెర్సి అంటే దయ అండి కైండ్నెస్ సీరియస్లీ అంటే ఇంపార్టెంట్లీ అండ్ కేర్ఫుల్లీ జాగ్రత్తగా తీవ్రంగా అనే అద్దాలు వస్తాయి అనమాట మాస్ అంటే ద్రవ్యరాశి అండి ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంటింగ్ అంటే నాటడం అనమాట ఎన్ యాక్ట్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ట్రీస్ ఓకేనా అండి ఇందులో ఉన్న గ్లోజరీ వచ్చేసి డ్రాట్ వైపింగ్ చోకింగ్ కంఫర్ట్ వాలంటీర్స్ మెర్సి సీరియస్లీ మాస్ ప్లాంటింగ్ ఇవన్నమాట నెక్స్ట్ ఒక అబ్లేరులో మనకి డిక్షనరీ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక పిక్చర్ రూపంలో ఇచ్చారండి ఈ విధంగా ఉంటుంది డిక్షనరీ అని చెప్పి డిక్షనరీ అనేది ఒక రిఫరెన్స్ బుక్ అనమాట వర్డ్స్ కోసము చాలా వర్డ్స్ అనేవి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్స్లో వాటి మీనింగ్తో పాటు ఉన్న ఒక బుక్ని మనము డిక్షనరీ అని అంటాం అందులో ఉన్న పదాలు ఎలా ఉంటాయండి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అంటే నేను చెప్పాను కదా ఇందాకే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అంటే ఏ టు జెడ్ వరకు లెటర్స్ అయితే ఎలా ఉంటాయో ఆ లెటర్కి సం ఒక ఫస్ట్ ఏ అనేది ఉందనుకోండి ఆ ఏకి సంబంధించిన వర్డ్స్ అన్నీ కూడా అందులో ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఆ వర్డ్కి సంబంధించిన మీనింగ్ దాని పక్కనే ఉంటుంది అనమాట ఏ ఏ ఏ బి ఏసి అలా ఉంటాయి నెక్స్ట్ మళ్ళీ బీతో స్టార్ట్ అవుతాయి అలా చివరి వరకు జెడ్ వరకు ఉంటాయి అనమాట ఈ డిక్షనరీ అనేది మనకి ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే మనకి పార్ట్స్ ఆఫ్ ఒక వర్డ్ యొక్క పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏంటి అనేది తెలియజేస్తుంది అలాగే దాన్ని ఎలా పలకాలి ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏంటి అనేది తెలియజేస్తుంది అండ్ ఆ వర్డ్ యొక్క మీనింగ్ని మనకి చెప్తుంది అలాగే ఆ వర్డ్కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్సెస్ని కూడా మనకి ఇస్తుంది డిక్షనరీలో ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ చూడండి మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఇచ్చారు ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చారండి దే వ్రోట్ ఏ లెటర్ టు ద గ్రీన్ క్లబ్ వాలంటీర్స్ అని వాలంటీర్స్ అనే దానికి అండర్లైన్ చేశారనమాట ఇప్పుడు ఈ వాలంటీర్ అనే వర్డ్ అనేది డిక్షనరీలో ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం నెక్స్ట్ డిక్షనరీలో ఈ వర్డ్ని ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే వీతో ఉన్నవన్నీ కూడా చూడాలండి వీవో అని చెప్పి వర్డ్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అందులో వెతకాలి అప్పుడు మనకు దొరుకుతుంది ఇక్కడ చూడండి వివో ఎల్యూ అండ్ టీఈఆర్ వాలంటీర్ అనేది ఉంది మనకి ఇక్కడ బ్లూ కలర్లో చూపేస్తున్నారు కదా ఒక మార్క్ చేసి అది మనకి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ని ఆ వర్డ్ యొక్క పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ని తెలియజేస్తుంది అనమాట వాలంటీర్ అంటే నౌన్ అలాగే ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్లో ఒక మార్క్ చేసి ఉంది చూసారా అది ఆ వాలంటీర్ యొక్క మీనింగ్ని తెలియజేస్తుంది ఏ పర్సన్ హూ డస్ ఏ జాబ్ వితౌట్ బీయింగ్ పెయిడ్ ఫర్ ఇట్ ఓకేనా అండి నెక్స్ట్ పింక్ కలర్లో ఒకటి ఉంది చూసారా యారో మార్కు ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ అని చెప్పి అది మనకి ఆ వర్డ్కి సంబంధించి ఒక సెంటెన్స్ అనేది ఎగ్జాంపుల్గా ఇచ్చారనమాట ఈ రకంగా మనకి డిక్షనరీలో ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఉంటుంది ఆ వర్డ్ యొక్క స్పెల్లింగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ మీనింగ్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ అన్నీ కూడా పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అవన్నీ కూడా మనకి డిక్షనరీలో దొరుకుతాయి అనమాట ఒక పదానికి సంబంధించి ఓకేనా అండి ముందుగా చెప్పుకున్నాం కదా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటనేది ఏ టు జెడ్ అనే లెటర్స్ ఎలా ఆర్డర్లో ఉంటాయో అలాగే వర్డ్స్ని కూడా ఆర్డర్లో పెట్టడానికి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అంటారని చెప్పి ఇక్కడ మనకి కొన్ని వర్డ్స్ అయితే ఇచ్చారండి వాటిని మనకి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయమని అడుగుతున్నారు ట్రీ రివర్ వాలంటీ లెటర్ వీటిని మనం ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో పెడితే ఫస్ట్ వచ్చే లెటర్ వచ్చేసి ఎల్ అండి సో ఎల్ ఈటీటీ ఆర్ లెటర్ అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది దాని తర్వాత రివర్ దాని తర్వాత ట్రీ వస్తుంది దాని తర్వాత వాలంటీర్ ఎందుకు ఏబిసిడిలో ఫస్ట్ ఈ నాలుగిట్లో ఎల్ అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది తర్వాత ఆ మూడిట్లో ఆర్ అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది మిగతా రెండిట్లో టీ అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది లాస్ట్కి వి అలా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో పెట్టాలన్నమాట నెక్స్ట్ చూడండి కూల్ కేర్ కట్ క్లీన్ ఈ నాలుగింటిని ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో పెడితే కేర్ క్లీన్ కూల్ కట్ అదేంటి అన్నీ సీతోనే ఉన్నాయి కదంటే సీతోనే ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి నెక్స్ట్ లెటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని రాసుకోవాలి ఇక్కడ సిఓఓఎల్ కూల్ సిఓ ఉంది నెక్స్ట్ సిఏ ఆర్ ఈ కేర్ సిఏ ఉంది నెక్స్ట్ సియూ టిక్కట్ సియూ ఉంది సిఎల్ఏఎన్ క్లీన్ సిఎల్ ఉంది ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం పెడతాం సి ఏని పెట్టుకోవాలి దాని తర్వాత క్లీన్ దాని తర్వాత కూల్ ఆ తర్వాత కట్ ఈ రకంగా మనం ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో పెట్టుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్ లెటర్స్ అన్ని ఈక్వల్గా ఉంటే వాటి తర్వాత లెటర్స్ని మనము చూసుకోవాలి ఏది ఫస్ట్ వస్తుంది అని చెప్పి ఓకేనండి నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి గ్రీన్ గార్డెన్ గ్రాస్ గోవా వీటిని మనం ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో పెడితే ఫస్ట్ వచ్చేసి గార్డెన్ దాని తర్వాత గ్రాస్ దాని తర్వాత గ్రీన్ దాని తర్వాత గోవా ఓకేనండి ఫోర్త్ వన్ చూడండి వాటర్ వేస్ట్ వెదర్
ఫెయిత్ వీటిని మనం ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో పెడితే ఫెయిత్ ఫ్లో ఫ్రెండ్ ఫన్ ఓకేనండి ఇక్కడ మనకి ఒక యాక్టివిటీ అయితే ఇచ్చారండి అదేంటంటే లుక్ అప్ దీస్ వర్డ్స్ ఇన్ యువర్ డిక్షనరీ కొన్ని వర్డ్స్ అనేవి ఇచ్చేవారు వాటిని డిక్షనరీ వెతికి వాటి మీనింగ్ ఏంటి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏంటి ఏ రకంగా ఉందనేది మనకి రాయమన్నారు ఓకేనండి ఫస్ట్ది వచ్చేసి సారో సారో అంటే నౌన్ అండి దీని పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ వచ్చేసి నౌన్ మీనింగ్ వచ్చేసి దుఃఖం అనమాట శాడ్నెస్ డిసప్పాయింట్మెంట్ అంటాం కదా నెక్స్ట్ డెంప్ డెంప్ అంటే ఈ దీని పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ వచ్చేసి వెబ్ అండి పోగుగా పడవేయడం అలాగే చెత్త నిల్వ చేయ స్థలం అని చెప్పి డంప్ని అంటారనమాట టు డ్రాప్ ఆర్ లెట్ ఫాల్ ఇన్ ఎ మాస్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి క్లబ్ క్లబ్ యొక్క పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ వచ్చేసి నౌన్ అండి కర్ర అని చెప్పి అనొచ్చు లేదా గడ చెరుకు గడ ఇలా గడ అని చెప్పి అంటాం కదా అలాంటి మీనింగ్ కూడా వస్తుంది ఏ హెవీ స్టిక్ అనమాట క్లబ్ అంటే ఏ హెవీ స్టిక్ దీని పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ వచ్చేసి నవ్ను నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి చోక్ చోక్ అంటే ఉక్కిరి బిక్కిరి చేయడం అనమాట ఓకేనా అండి నెక్స్ట్ మనకి ఎనాగ్రామ్స్ అని చెప్పి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి ఎనాగ్రామ్స్ అంటే ఏమీ లేదు ఒక వర్డ్ ఉంటుంది కదా ఆ వర్డ్లో కొన్ని లెటర్స్ ఉంటాయి కదా ఆ లెటర్స్ని ఇటు దొట్టు అటు దొట్టు చేసి మరొక అర్థవంతమైన పదాన్ని తయారు చేయాలి కాకపోతే ఇక్కడ ఒక రూల్ ఉంది ఆ లెటర్స్ని ఒక్కసారి ఒకటే వాడాలండి ఇప్పుడు ఈఏ ఆర్టీహెచ్ ఎత్ అనేది ఇక్కడ ఉంది ఈ యొక్క లెటర్స్ని ఎత్తులో ఉన్న లెటర్స్ని యూజ్ చేసుకుని మనం హార్ట్ అనే వర్డ్ని తయారు చేసాం కానీ ఎత్తులో ఉన్న లెటర్స్ని ఒక్కొక్క లెటర్ని ఒక్కొక్కసారి యూజ్ చేసాం కదా అప్పుడు హెచ్ఏఆర్టి హార్ట్ అనేది వచ్చింది ఇలా ఒక వర్డ్ నుంచి ఆ వర్డ్లో ఉన్న లెటర్స్తో మరొక వర్డ్ని తయారు చేయడమే ఎనాగ్రామ్స్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి వేస్ట్ అనే ఒక వర్డ్ ఉంది వేస్ట్ అనే ఒక వర్డ్లో ఉన్న లెటర్స్ని రీఅరేంజ్ చేస్తూ దాన్ని స్వెట్ అనే ఇంకో వర్డ్గా మార్చారనమాట ఇటువంటి పదాలని మనము ఎనాగ్రామ్స్ అంటాం ఓకేనా అండి వేస్ట్ స్వెట్ ఎర్త్ హార్ట్ ఈ రకంగా ఎన్నైనా తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనండి ఇక్కడ మనకి చూడండి రైట్ ఎనాగ్రామ్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ యూస్ ద హింట్స్ గివెన్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ ద బిగినింగ్ లెటర్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఈజ్ ఆల్సో గివెన్ యాజ్ ఎ క్లూ వన్ ఈజ్ డన్ ఫర్ యూ ఒక వర్డ్ అయితే ఇచ్చారు దానితో ఎనాగ్రామ్స్ని తయారు చేయమన్నారు ఎనాగ్రామ్స్ని తయారు చేయమంటూ ఫస్ట్ వర్డ్ ఏదైతే ఉంటుంది అని చెప్పి వాళ్ళే ఇచ్చేసారు అలాగే మనకు ఒక క్లూ కూడా ఇచ్చారనమాట ఓకేనండి ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ వర్డ్ వచ్చేసి ఫైండర్ ఫైండర్తో మనకి వన్ హూ హెల్ప్స్ వెన్ వీ ఫేస్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరు మనకు హెల్ప్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ అలా మనం ఫస్ట్ది వాళ్ళు చేసేస్తారనమాట నెక్స్ట్ చూడండి స్వింగ్ స్వింగ్తో మనకి ఒక ఎనాగ్రామ్ని తయారు చేయమన్నారు పక్కన బ్రాకెట్లో హింట్ కూడా ఇచ్చారండి థింగ్స్ దట్ హెల్ప్ బర్డ్స్ టు ఫ్లై బర్డ్స్ ఎగరడానికి ఏం హెల్ప్ చేస్తాయి రెక్కలు రెక్కలు ఏమంటారు వింగ్స్ అక్కడ మనకి ఫస్ట్ వర్డ్ కూడా ఇచ్చేసారు డబ్ల్యూ అని సో స్వింగ్ యొక్క ఎనాగ్రామ్ మనం ఏం తయారు చేయొచ్చండి వింగ్స్ డబ్ల్యూ ఐఎన్జిఎస్ వింగ్స్ అనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి గార్డెన్ గార్డెన్తో మనం ఏం ఎనాగ్రామ్ని తయారు చేయొచ్చు అక్కడ ఆల్రెడీ ఒక హింట్ ఇచ్చారు అనదర్ వర్డ్ ఫర్ అన్సేఫ్ అని చెప్పారు అలాగే ఫస్ట్ వర్డ్ వచ్చేసి డీ ఇచ్చారు సో దీన్ని బట్టి మనం డేంజర్ గార్డెన్ యొక్క ఎనాగ్రామ్ ఎలా తయారు చేయొచ్చు డేంజర్ నెక్స్ట్ చూడండి డెస్టీ డెస్టీ యొక్క ఎనాగ్రామ్ ఎలా తయారు చేయొచ్చు హింట్ ఇచ్చారు యూ గో టు స్కూల్ టు డూ దిస్ దేనికోసం స్కూల్కి వెళ్తాం చదవడానికి స్టడీ డెస్టీ స్టడీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి ఆర్ట్స్ ఆర్ట్స్ వి సీ దెమ్ ఇన్ నైట్ స్కై ఏం చూస్తాం స్టార్స్ ఆర్ట్స్ స్టార్స్ ఈ రకంగా మనం ఈ యాక్టివిటీని కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాం అలాగే నెక్స్ట్ మనకి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఒకే పదంలో చాలా అర్థాన్ని ఇవ్వచ్చు అనమాట అది వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఏ రిటర్న్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్ ఒక మెసేజ్ని లిఖిత రూపంలో ఉన్న సమాచారాన్ని ఒక వ్యక్తి నుంచి మరో వ్యక్తికి అందజేసేది ఇంత పెద్ద వాక్యాన్ని ఒకే ఒక్క పదంతో మనం ఇవ్వచ్చు అనమాట అదేంటి లెటర్ ఏంటది లెటర్ ఈ రకంగా ఎక్కువ సమాచారాన్ని ఒకే పదంలో చెప్పడాన్ని వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అంటారు ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే ఇచ్చారు చూద్దాం ఏ కంటిన్యూస్ డ్రై వెదర్ పీరియడ్ వితౌట్ రెయిన్ ఫాల్ ఎప్పుడూ కూడా పొడిగానే ఉంటుంది అసలు వర్షం
దీన్ని ఏమంటారు ప్లాంటేషన్ అని చెప్పి ఒక్క వర్డ్తో మనం చెప్పేయచ్చు అనమాట ఇలా ఎక్కువ సమాచారాన్ని ఒకే పదంలో చెప్పడానికి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అంటారు ఓకేనా అండి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఏమిటో అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ మనకి ఇదే లెసన్లో ఇంకొక కొత్త దాన్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశానండి కొలొకేషన్స్ కొలొకేషన్స్ అంటే వర్డ్ ప్యాటర్న్ అనమాట ఏదో అనుకోకండి ఈజీగా చెప్పేస్తాను చూడండి తెలుగులో మనకి జంట పదాలు అని ఉంటాయి కదండి ఆ పదం వచ్చిన వెంటనే ఈ పదం వస్తుంది పైగా ఆ పదం ఆ పదంతోనే బాగుంటుంది వేరే పదం కలిపినా బాగోదు ఇప్పుడు సపోజ్ మనం పొద్దున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం చేస్తాం జనరల్గా అందరూ కూడా ఇడ్లీనే చేస్తారు ఇడ్లీతో ఇంకా ఇడ్లీ సాంబార్ అని అంటే బాగుంటుంది అలా ఇడ్లీ సాంబార్ ఇటువంటివన్నీ కూడా కొలొకేషన్స్ అనమాట కానీ ఆ సాంబార్ని పూరితో తీసుకెళ్ళి కలిపామనుకోండి పూరి సాంబార్ అంటే బాగుంటుందా న్యాచురల్గా ఉంటుందా ఉండదు న్యాచురల్ వేలో ఈ పదం తర్వాత ఈ పదమే వస్తుంది ఈ రెండిటికే కాంబినేషన్ ఇవే జంట పదాలు అనేలా ఉన్న వర్డ్ ప్యాటర్న్ని మనము కొలొకేషన్స్ అని అంటామన్నమాట ఇదేనండి కొలొకేషన్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఇచ్చారు ఇక్కడ చూడండి వైపింగ్ ద టీయర్స్ ద ట్రీ సెడ్ ఇక్కడ వైపింగ్కి టీయర్స్కి ఉన్న అనుబంధం అలాంటిది వైపింగ్ తర్వాత టీయర్స్ అనే రావాలి వైపింగ్ యొక్క మీనింగ్ రిమూవింగ్ క్లీనింగ్ చాలా ఉన్నాయి కానీ రిమూవ్ టీయర్స్ క్లీన్ యువర్ టీయర్స్ ఏమన్నా కూడా న్యాచురల్గా అనిపించదు అనమాట ఒక్క వైప్ టీయర్స్ అంటే మాత్రమే న్యాచురల్ వేలో ఉంటుంది వైప్ యువర్ టీయర్స్ ఇదే కొలొకేషన్ అనమాట ఆ సౌండ్ అనేది మనకి న్యాచురల్గా ఉండాలి ఇప్పుడు పూరి ఉప్మా అన్నాం అనుకోండి చాలా బాగుంది అలాగే మనము పెసరెట్ ఉప్మా అన్నాం అనుకోండి అది కూడా బాగుంటుంది కానీ గారి ఉప్మా అన్నాం అనుకోండి బాగుంటుందా బాగోదు న్యాచురల్గా ఉంటుందా ఉండదు అలా ఈ పదం తర్వాత ఈ పదమే రావాలి ఈ పదం ఉంటేనే బాగుంటుంది అని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆమోదించబడిన కొన్ని వర్డ్ ప్యాటర్న్స్ని మనము కొలొకేషన్స్ అంటామండి ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి సేవ్ టైం సేవ్ మనీ సేవ్ ఎనర్జీ సేవ్ ఎలక్ట్రిసిటీ టెల్ ఏ స్టోరీ టెల్ ద ట్రూత్ టెల్ ఏ లై టెల్ ఏ సీక్రెట్ టెల్ ద డిఫరెన్స్ సే హలో సే ఎస్ సర్ నో సే గుడ్ బై సే థ్యాంక్ యూ సే సారీ ఇటువంటివన్నీ కూడా కొలొకేషన్స్ అండి కొలొకేషన్స్ అంటే అందరికీ అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను జంట పదాలు అనమాట దాని తర్వాత అదే రావాలి అవి పలకడానికి న్యాచురల్గా ఉండాలన్నమాట ఓకేనా అండి నెక్స్ట్ గ్రామర్లో మనకి యాడ్ వెబ్ ఆఫ్ ప్లేస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారండి ఎక్కడ అనే ప్రశ్నకి సమాధానమే యాడ్ వెబ్ ఆఫ్ ప్లేస్ అనమాట వెబ్ అంటే ఏంటండి క్రియ క్రియకి అదనంగా ఇన్ఫర్మేషన్ని చేర్చితే దాన్ని ఏమంటారు యాడ్ వెబ్ అంటారు మరి అటువంటి క్రియ ఎక్కడ జరిగింది అనేది తెలియజేసేదే యాడ్ వెబ్ ఆఫ్ ప్లేస్ అర్థమైంది కదండి క్రియకి అదనంగా ఇన్ఫర్మేషన్ని చేర్చితే మనం యాడ్ వెబ్ అంటాము మరి ఆ క్రియ ఎక్కడ జరిగింది ఏ మూమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పొజిషన్ ఏంటి వీటన్నింటినీ తెలియజేసేది యాడ్ వెబ్ ఆఫ్ ప్లేస్ అనమాట ఇక్కడ మనకి ఒక సాంగ్ ఇచ్చారండి ఆ సాంగ్లో యాడ్ వెబ్ ఆఫ్ ప్లేస్కి సంబంధించిన పదాలన్నింటినీ కూడా అందులో ఇచ్చారనమాట ఇక్కడ చూడండి అప్ స్టేజ్ డౌన్ స్టేజ్ ఎనీవే నోవే హియర్ దేర్ ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్ అరౌండ్ సమ్వేర్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ వెబ్ ఆఫ్ ప్లేస్కి సంబంధించిన వర్డ్స్ అనమాట అయితే ఈ యాడ్ వెబ్ ఆఫ్ ప్లేస్ గురించి ఇంకొంచెం లోతుగా తెలుసుకుంటే ఇంకా చూడండి యాడ్ వెబ్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ రిఫరింగ్ టు డిస్టెన్సెస్ అంటే ఎంత దూరంలో దగ్గరగానా దూరంగానా అనేది తెలియజేసేది డిస్టెన్స్ అనమాట యాడ్ వెబ్ ఆఫ్ ప్లేస్ రిఫరింగ్ టు డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్కి సంబంధించిన యాడ్ వెబ్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఏంటి అంటే నియర్ బై ఫర్ ఏవే ఇవన్నీ కూడా యాడ్ వెబ్ ఆఫ్ ప్లేస్ రిఫరింగ్ టు డిస్టెన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ది వచ్చేసి యాడ్ వెబ్స్ ఇండికేటింగ్ ప్లేసెస్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే అప్ డౌన్ ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్ హియర్ దేర్ ఎనీవేర్ నోవేర్ అప్ స్టేజ్ డౌన్ స్టేజ్ బ్యాక్ అరౌండ్ ఎవే నార్త్ ఇవన్నీ కూడా ఇండికేటింగ్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ యాడ్ వెబ్స్ అనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి యాడ్ వెబ్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఇండికేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ పొజిషన్ ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ అంటే కర్త కదా ఆబ్జెక్ట్ అంటే కర్మ అనమాట ఒక క్రియ జరుగుతుంది అంటే అది సబ్జెక్ట్కి ఆబ్జెక్ట్కి మధ్యనే కదా జరుగుతుంది అటువంటి ఆబ్జెక్ట్ అటువంటి కర్మ యొక్క పొజిషన్ని తెలియజేసే యాడ్ వెబ్స్ అనేవి కొన్ని ఉన్నాయి అవి బిహైండ్ అబౌవ్ త్రో బిట్వీన్ బిలో అండర్ నీ నెక్స్ట్ యాడ్ వెబ్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఇండికేటింగ్ మూమెంట్ ఇన్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ అనమాట ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ టూ వర్డ్స్ వెస్ట్ వర్డ్ ఈస్ట్ వర్డ్ ఆన్వర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా 
ఇవన్నీ కూడా యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ ప్లేస్కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ అండి అందరూ కూడా నోట్ చేసుకోండి ఫోర్త్ క్లాసే కదా అని ఈజీగా తీసుకోదు చూసారా ఇందులో ఎంత గ్రామర్ ఉందో అలాగే కొలొకేషన్స్ అని వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అని ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్ అని అనాగ్రామ్స్ అని ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా నెక్స్ట్ మనకి ఈ యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ ప్లేస్కి సంబంధించి ఒక యాక్టివిటీ అయితే ఇచ్చారు అదేంటో చూద్దాం ద చిల్డ్రన్ ఆర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ సమ్వేర్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ద స్కూల్ ఏమంటామండి సమ్వేర్ అంటే ఎక్కడో అవుట్ సైడ్ అంటే బయట స్కూల్ బయట పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు అంటాం కానీ ఎక్కడ ఆడుకుంటున్నారు అని చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ మనకి స్కూల్ అనేది పక్కన మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి అవుట్ సైడ్ ద స్కూల్ అనేది కరెక్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి లెట్ అస్ గో డాష్ అండ్ వాచ్ ద స్టార్స్ ఇన్ సైడ్ అప్ స్టేర్స్ ఇక్కడ అప్ స్టేర్ అనేది కరెక్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ పోస్ట్ ఆఫీస్ నియర్ బై అంటామా ఇవే అంటామా ఎవరికైనా మనం ఏదైనా అడిగేటప్పుడు ఇక్కడ దగ్గరలో ఏదైనా పోస్ట్ ఆఫీస్ ఉందా సమీపంలో ఏదైనా ఉందా అని అడుగుతాం కానీ దూరంగా ఉందా అని చెప్పి అడగం కదా సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి నియర్ బై అనమాట ఈజ్ దేర్ ఎనీ పోస్ట్ ఆఫీస్ నియర్ బై నెక్స్ట్ లాక్ ద డోర్ వెన్ యూ గో నో వేర్ అవుటా ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎందుకు లాక్ చేస్తాం సో నో వేర్ అంటే ఎక్కడ ఎక్కడ లేదు అని చెప్పి సో ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి అవుట్ అండి నువ్వు బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు డోర్ని లాక్ చేసుకో అని చెప్పడం ఇక్కడ ఉద్దేశం నెక్స్ట్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ సెర్చ్ ఫర్ గ్లాసెస్ ఎవ్రీవేర్ ఎనీవేర్ అండి ఒకవేళ మనకి ఏదైనా వస్తువు పోతే ప్రతి చోట ఎవ్రీవేర్ వెతుకుతాం కానీ ఎక్కడ దగ్గర వెతికేసి ఊరుకోం కదా సో ఇక్కడ మనకు కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఎవ్రీవేర్ అనమాట మై గ్రాండ్ ఫాదర్ సెర్చ్ ఫర్ గ్లాసెస్ ఎవ్రీవేర్ అనేది కరెక్ట్ అండి నెక్స్ట్ పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ అయినా ఫుల్ స్టాప్ క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్స్ గురించి ఒక మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే ఇచ్చారు వీటి గురించి ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మనం చాలా బాగా చెప్పుకున్నాము ఇదే ఫోర్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్లో ఉన్న థర్డ్ లెసన్లో ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ గురించి క్లియర్గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నామండి ఫుల్ స్టాప్ అంటే ఒక సెంటెన్స్ అనేది ఎండ్ అవుతుంది అనేటప్పుడు మనం ఫుల్ స్టాప్ని యూజ్ చేస్తాం క్వశ్చన్ అడగే వాక్యానికి క్వశ్చన్ మార్క్ని యూజ్ చేస్తాం అలాగే సడన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనమాట భయం అవ్వచ్చు ఆనందం అవ్వచ్చు అలాగే కోపం అవ్వచ్చు దేన్నైనా సరే సడన్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటప్పుడు మనము ఆశ్చర్యార్థకాన్ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి సెంటెన్సెస్ గివ్ అట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ డిస్క్రైబింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ దే వ్రోట్ ఎ లెటర్ దీనికి మనం ఏం వాడతామండి ఫుల్ స్టాప్ని వాడతాం నెక్స్ట్ చూడండి సెంటెన్సెస్ ఆస్క్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ద త్రీ అండ్ ద రివర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం ఏం వాడతామండి వాళ్ళ ఫ్రెండ్సా అని చెప్పి అడుగుతున్నాము సో క్వశ్చన్ మార్క్ని వాడతాం నెక్స్ట్ చూడండి సెంటెన్స్ సెస్ మేకింగ్ రిక్వెస్ట్స్ ఆర్ కమాండ్స్ సెంటెన్సెస్ మేకింగ్ రిక్వెస్ట్స్ ఆర్ కమాండ్స్ అంటే ఏంటండి మనం ఆశ్చర్యార్థకాన్ని వాడతామన్నమాట నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సెంటెన్సెస్ షో స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఆర్ ఎమోషన్ వాట్ ఎ నైస్ వెదర్ ఇక్కడ కూడా మనం ఆశ్చర్యార్థకాన్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా అండి నెక్స్ట్ ఒక యాక్టివిటీ అయితే ఇచ్చారండి యూజ్ ఎ ఫుల్ స్టాప్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఆర్ అన్ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ వేర్ ఎవర్ నెసెసరీ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ అని చెప్పి రాము వాట్ ఇస్ ద ప్లాంట్స్ ఫుల్ స్టాప్ డూ యూ కీప్ యువర్ సరౌండింగ్స్ క్లీన్ క్వశ్చన్ మార్క్ డోంట్ త్రో ద పేపర్స్ పుట్ దెమ్ ఇన్ ద బిన్ ఆశ్చర్యార్థకం వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ గార్డెన్ ఆశ్చర్యార్థకం సో నై సిటీస్ ఓకేనండి సో పక్కన కామ పెట్టుకోవాలి ఓకేనండి ఇక్కడ లింకర్స్ ఆర్ కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ అని చెప్పి ఒక కొత్త దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి ఇక్కడ ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంది అది ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ దీన్ని అండర్లైన్ చేశారు అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ డిగ్ ఎ లార్జ్ హోల్ ఇన్ ద సాయిల్ మేక్ స్యూర్ దెర్ ఈజ్ ఎ ప్లెంటీ ఆఫ్ స్పేస్ ఫర్ ద రూట్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ని అండర్లైన్ చేశారండి పుట్ సమ్ మాన్యూర్ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హోల్ దాని తర్వాత దెన్ దెన్ని కూడా అండర్లైన్ చేశారు ప్లేస్ ద శాప్లింగ్ జెంట్లీ ఇన్ ద హోల్ దాని తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ ఆఫ్టర్ దట్ని కూడా అండర్లైన్ చేశారు ప్లేస్ సమ్ ఎక్స్ట్రా సాయిల్ అండ్ డ్రై లీవ్స్ అరౌండ్ ద ప్లాంట్ టు హోల్డ్ వాటర్ ఇన్ ద సాయిల్ నెక్స్ట్ ఫైనలీ ఫైనలీని కూడా బోల్ లెటర్స్లో చూపించారు ఇక్కడ మనకి అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్స్ ఏంటి ఫస్ట్ నెక్స్ట్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫైనలీ ఈ వర్డ్స్ అనేవి ఏం చేస్తున్నాయండి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ని దాని తర్వాత సెంటెన్స్ని దేని తర్వాత ఏది వచ్చింది అనే ఒక కనెక్షన్ని కుదుర్చుతున్నాయి
ఓకే లింకస్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటో అర్థమైంది కదండి ఒక వర్డ్కి ఇంకో వర్డ్కి ఒక సెంటెన్స్కి ఇంకో సెంటెన్స్కి మధ్య సంబంధాన్ని ఒక రిలేషన్ని చేకూర్చే కొన్ని పదాలని మనము లింకర్స్ లేదా కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ అని చెప్పి అంటామన్నమాట ఇక్కడ మనకు ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చారండి అదేంటంటే కొన్ని వర్డ్స్ అనేవి ఇచ్చారు అలాగే కొన్ని లింకర్స్ అనేవి ఇచ్చారు ఈ వర్డ్స్ని ఆ లింకర్స్ని జత చేసి మనకి ఒక లెమన్ జ్యూస్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తామనేది రాయమన్నారనమాట ఇది ఒక యాక్టివిటీ పిల్లలకైతే ఇచ్చారు దాని తర్వాత లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్పి ప్లీజ్ ప్లీజ్ డు నాట్ అనేది రిక్వెస్ట్కి సంబంధించి మనం వాడతాము అని చెప్పి ఇచ్చారండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ డు నాట్ అని చెప్పి నెక్స్ట్ ఒక పోయం కూడా ఉంది లాస్ట్లో ద రెయిన్బో అనే పోయం క్రిస్టినా రోసెట్టి అనే పోయెట్ రాశారనమాట ద రెయిన్బో అనే పోయం ఆ పోయెట్ గురించి అండ్ అందులో పోయంలో ఉన్న గ్లోసరీ కూడా ఇచ్చారు అవేంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం క్రిస్టినా జోర్జినా రోసెట్టి ఫిఫ్త్ డిసెంబర్ ఎయిటీన్ థర్టీ ట్వంటీ నైన్ డిసెంబర్ ఎయిటీన్ నైంటీ ఫోర్ వాజ్ అన్ ఇంగ్లీష్ పోయెట్ హూ రోట్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ రొమాంటిక్ డివోషనల్ అండ్ చిల్డ్రన్స్ పోయమ్స్ ఇవిడ పోయమ్స్ అనేవి రొమాంటిక్గా అలాగే డివోషనల్ అంటే భక్తికి సంబంధించినవి అండ్ చిల్డ్రన్ పోయమ్స్ అనేవి ఈవిడ రాస్తారనమాట ఈవిడ ఒక ఇంగ్లీష్ పోయెట్ షీఈస్ ఫేమస్ ఫర్ ద పోయమ్స్ గోబ్లిన్ మార్కెట్ అండ్ రిమంబర్ ద ప్రెజెంట్ పోయం ద రెయిన్బో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ హెర్ పాపులర్ పోయమ్స్ ఈవిడ రాసిన పోయమ్స్ని ఈ మూడు కూడా చాలా పాపులర్ అనమాట ద రెయిన్బో అనేది ఒక పాపులర్ పోయం రిటర్న్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్ టు అడ్మైర్ అండ్ ఎంజాయ్ ద న్యాచురల్ బ్యూటీస్ ప్రకృతి యొక్క అందాల్ని పిల్లలు ఎంజాయ్ చేయాలని చెప్పి ఈవిడ పోయమ్స్ని రాశారనమాట అండ్ ఈ పోయంలో ఉన్న గ్లోజరీ వచ్చేసి సెయిల్ సెయిల్ అంటే టు ఫ్లోట్ ఆ ట్రావెల్ ఆన్ వాటర్ అండి ట్రావెల్ ఆన్ వాటర్ అంటే బోట్ బోట్ మీద షిప్ మీద వెళ్తూ ఉంటాం కదా తేలడం టు ఫ్లోట్ అంటే తేలడం నీటి పైన తేలడం అని లేదా ట్రావెల్ ఆన్ వాటర్ ప్రిటియర్ అంటే వెరీ అట్రాక్టివ్ లవ్లీ టు లిక్ ఎట్ ప్లీజ్ అంటే టు మేక్ ఫీల్ హ్యాపీ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ అండి ఇంతటితో మనకి ఫోర్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ అనేది అన్ని లెసన్స్లో ఉన్న గ్రామర్ ఒకాబులరీ గ్లోజరీ అండ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్సర్సైజెస్ అన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాం ఓకేనా అండి ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ